到了，天气好，好。说，到齐了，天气好，菜都好了，动筷子吧。哎，好。宇哥，嗯，老规矩，先验货。行，没问题。放心，一分不差。你想是你的，大哥，下次来兄弟好好招待你啊。借你吉言，我做一块。不好意思，把你车给撞了。走，快走！真不好意思，真对不起，真真对不起，快走！不好意思，真对不起，快走。我哥呢？把警察打死了，赶紧走！我刚刚还看见你们在一块儿呢。我只能让你赶紧开车，要不然我毙了你！
在上次行动当中，一名疑犯逃脱，另一名疑犯，也就是死者英海，他是张勇的手下，而张勇则是庞江的上线。案发当日，死者英海腿部被我们击中，脖子上有淤痕，此前挣扎痕迹明显。当天现场，两名疑犯逃出巷子前，我只对英海开了一枪，伤不致命。事后的案发现场，商铺的老板告诉我们。这几天一直有一个姑娘向他打听前几天巷子里发生的事情，问他什么也不说，心机很是可疑。所以我们怀疑殷海是被自己人杀的。那个姑娘很有可能跟逃跑的疑犯有关，现场监控拍到了她。行，那稍后我让视频中队把监控画面里那个姑娘的画面调出来，分发给大家。上级领导很关注这个案子，让我们尽快破案。报告，井号零五幺五九八城南，硬调前来报道。哦，对了，为了求助破案，我们特意将城南调来。城南，这间小树都将情况告诉过你了。这次任务很危险，务必小心。是。五哥，这都关多长时间了？什么时候能出去？这哥几个都快闷死了。就知道你们这个臭小子，耐不住了吗？哎呀，呦呦呦！嘿嘿，说好了，最近不能出门。哎，给兄弟几个找几个乐子，放松一下。好，谢谢勇哥，谢谢勇哥。去了几次，没问出什么来。阿浪，你先别着急。我哥只是腿上中了枪，进了巷子后连声枪响都没听见，鸡仔却说我哥是被警察开枪打死的。这里边一定有问题。我告诉你，今儿让你躺着出去。我怀疑是鸡仔干的。齐队长，上一次根据你提供的信息，我们跟上了他们，但是张勇并没像你所说的那样参加交易。你是不是还有什么瞒着我们？没有没有没有没有，怎怎么可能呢？我我我是真是把所有知道的我都说了啊！以前张总都是他都是亲自去的呀。徐队长，嗯，你你看这次能不能算算我戴罪立功呢？我们会酌情量刑的。但是你必须得为自己犯下的罪行付出代价。哎，局长，你看
师傅出事前一直没有放弃，可你却一直躲着不见他。师傅是警察，因公殉职，是英雄。可是你呢？居然沾上他最痛苦的毒品！<笑>小子，这玩意饭请定了。说你们，龙哥啊，我听说件事儿啊。啥事儿？说。最近道上有人出货，价钱是咱的一半。这人是跟老姜的。
好好说呀！我大哥跟你说话呢。老姜认识吗？你们什么人？听说阿江给警察端了，你怎么没事？我逃出来了。那阿江的货呢？我缺钱了，拿了他的换卖钱，不行吗？我没骗你。阿江的货，给我拿过来，好吗？好货已拿到了，把东西送去我说的地址，然后来顺义茶馆找我。好的，我记住了。我送来了。我呢？
别动，警察！你是不是想害死我？哪儿有警察？你小子行啊，警察都抓不到你，你不会是警察派来的吧？杜大勇，不让我打死他！把枪放下，让我走。自己人，让人给他洗洗尘。臭小子，小子，有种啊！快点儿！你睡这儿，就住这儿啊？怎么着啊？还挑三拣四的？你知不知道干咱们这行最重要的是什么呀？什么呀？安全。有命挣钱得有命花。还有啊，你给我小心点啊，咱哥几个的命全在这儿。明白，季哥。行了，收拾收拾，晚上带你潇洒潇洒去。谢谢哥。谢了走吧，你这样我害怕。走什么走？我哥的仇还没报呢，往哪儿走？我现在只想杀了他。我每天晚上都梦到你被警察抓。算我求你了，去自首吧。不管你判多久，我都会等你。我不想再过这种担惊受怕的日子了
你听我跟你解释，我刚才不是要故意对你发火的，我错了，好吗？对不起，队长，刚才都是我的错，是我没在意。这些人都是亡命之徒，你以后一定要小心。还有队长，刚刚，谢谢你啊。啊，事出紧急，你不用在意。嗯。对了，你把最近掌握的情况跟我说一下。我最近发现纪晓娟，她一直在收拾行李，可能是英浪已经发现鸡仔就是杀害英海的凶手，他们可能要实施报复。继续保持监视，记住一定要小心，有情况立刻向我汇报。这是师傅亲手做的。他曾经说，他这些年最遗憾的事情，就是因为工作，没有尽到一个长辈应该有的责任。就我小的时候，这是他亲手为我雕刻的。每次他下了班回家，跟我玩警察抓小偷的游戏。我就是那个警察，他就是那个小偷，然后他就站在沙发上，他躺在地板上，然后我就对着他，啪啪啪。他都不知道，他自己倒在这把枪下多少次了。其实我挺羡慕你的。我从来没见过自己的父母，可是我还是让他失望了。这把枪。现在要做的就是放下过去，从头开始。我现在初步得到了张勇的信任，接下来该怎么做？我听你的。先保护自己，对方一旦怀疑，后果不堪设想。反正我跟那些人打交道也不是两三天了。你给我记住，你曾经答应过我的，不能这么轻易被击倒。我对错了，再晚，他们就该怀疑我了。家就能赎罪吗？现在想起师傅了，你吸毒犯罪的时候，怎不想想他？我想想死去的刘威。麒麟哥，我求求你了，你让我做警方的线人行不行？给我一次赎罪的机会
，你以为我会信你吗？那你就让我去死呀、啊！我现在活着还有什么意思？一旦你采仙伏羲，我立刻抓你回来。别再丢了小娟，哎，我要去买点吃的，要硬带吗？啊、哦，不用，谢谢。那我先去买了啊。队长，夜总会的幕后老板就是张勇，但是他从来不在自己的场子里买毒。纪晓娟和阿乐什么情况？他俩最近好像吵架了，纪晓娟一个人经常在房间里偷偷的哭。具体原因知道吗？不知道。自从咱们上次在夜总会碰到他们俩以后，纪晓娟就再也不跟我提音浪的事儿了。我套过几次话，但是他一直都在敷衍我。看来你被怀疑了，撤出来吧。撤。再给我点时间，让我再试试吧。不行，这两天你就归队，不要大草取舍。是。哥。你放，浪哥，来，咱俩来你怎么不发我西天呢？这西能是这个西吗？哼，一死对就行。哎
。妈，七哥，怎么能让你开车呢？我来。算你小子有良心，赶紧的。哎，都抓点紧啊。这些货你知道吗？知道。你来开车。好。把这些居家店给西桥老板送过去。西桥老板，好。你是不是没睡醒啊？勇哥，昨天马货马的太晚了。那您能给我机灵点吗？可以。集合！站我那边有动静，大家准备一下，十分钟后跟我出发。是。队长，我回来了。嗯。哎，齐队，我请求加入行动。不行，太危险了。可是我也是缉毒警。小叔，大家准备一下。是。快跟我来。人呢？俺老这小子把道给记错了。那行，马上赶过去啊！好嘞，好嘞，好嘞。哎，不是，我说你怎么连个道都记不明白呢？不好意思，啊，七哥，我昨天晚上没睡好，我路不太熟。行行行行，赶紧吧。兄弟，我给你借个活，哎，光拿也没拿活。嗯，谢谢啊，谢谢。车上装的是什么？车上什么呀？你，去开，走。站住，走。
没有。警官，都说了，我们是规规矩矩的老实人，做点小生意嘛。那你那人跑什么？那你得问他去。我们回去，慢慢问。把他带走。走。几队，车上全是家电。车里没东西，没东西，不会呀、啊！记载和音浪呢？他们怎么没来？我听勇哥说他们开错道了，但是阿浪多次参与交易，这事儿不应该的。你再仔细想想。不会呀、啊！不行，我再回去看一下。不行，我不能再让你冒险了。你现在必须退出行动。退出行动？那咱们之前铺垫了那么长时间，现在退出行动不等于前功尽弃吗？再这样下去会出事的，能出什么事儿？他们现在也不一定回到我身上。可能是英浪已经发现，鸡仔就是杀害英海的凶手，他们可能要实施报复。英浪他们开哪辆车？我们记得车牌号，车牌号是江 A D 三啊二五八八，对，二五八八。这样，张武那边我来想办法解决，你可以继续做，但是你必须得答应我，保护好自己江 A D R 五八八，全程搜查这个车。怎么了？他也好像张了。啊
，立刻派人包围纪晓军的家，我马上到。是。快点！别动！别动！别动！别动！别动！别动叶浪，我们怀疑你一起凶杀案以及多起贩毒案有关，跟我们走一趟吧。叔，还是你有先见之明。我们的人里边，果然有鬼。他们在那记得阿浪都死了。什么？这是阿浪手机。十五，纪晓娟在哪儿？勇哥，纪晓娟跑了。大爷的！叔，纪晓娟逃了。是我，我不知情的，真的不是我，真的不是我，真的不是我。
，让你的人都散开住。好。啊啊啊啊！啊哎，疼，帅哥，伤还没好，快坐。现在什么情况？张勇的背后有一个叫白爷的人，这个人才是真正的老大。看来是我的情报工作还没做到位。哥，我有条线索，他们的上线逼着他们进货，但是他们一直不敢动。我得到消息。临江头号毒枭张海生已经落网，我们可以做一个局。呃，喂。啊啊啊！好，好，我来了。哎，勇哥，勇哥。勇哥，勇哥，怎么了？勇哥，哎，勇哥，勇哥，你找什么？勇哥，呃，对不起，刚才给你接水蹭了一个玻璃杯。你没事吧？哦，你，你刚才在干嘛呢？怎么那么久才开门啊？哦，这房子我不是刚租下来吗？嗯，之前跟你们一起住，没人敲门，突然有人敲门，我有点没反应过来。闻闻啥味儿？什么味道？有警察的味道。龙哥，我只闻见你身上有名牌香水的味道。小子有品味啊！房东呢？啊？房东在哪儿？哦，隔壁。你
勇哥，那房东可能不在家。要不回屋休息会儿。哎，小伙子，是你啊？哎，阿姨。怎么，住的不满意吗？嗯，满意。他是谁啊？哦，呃，这位是我外地过来看我的大哥，呃，他说过来给您打个招呼。哦，有什么需要的尽管跟我说。好，打扰你了。你好。这些呢，都是魁爷的命令，所有兄弟我都跟了，别放心上。我懂，我懂。勇哥，晚上我点点外卖，咱俩喝两盅。喝两盅，喝两盅。哎，我这伤害没好啊？皮肤上，快好了。进屋了，阿姨，感谢您对我们工作的支持。不客气，我演的还可以吧？这不出了点状况吗？啊，警察盯得太紧了，我暂时不能进货呀。怕死，怕死！你当什么毒贩呢？哦，不不不不，您别着急，等着风头一过呀，我一定是大量的买进。想从我这儿进货的不差你一个，不进货，我就跟别人合作了。哎。当时跟着江爷的时候，倒是知道一个人。快说，这个人名叫张海生，他是临江的大买家。当时江爷带着我去跟他谈合作，但他有货源，当时生意就没谈成。现在跟这个人还能联系上吗？我试试。马队，啊，恭喜马队成功抓住了张海生，谢谢齐队，多亏你们提供的线索。哦、啊，对了，你要的东西，亲自给你送过来了。哎呀，太好了，你就是我的及时雨啊！感谢，感谢。哦，对了、啊，我们再看段视频吧。张海生是被秘密抓捕的，他行踪诡秘，几乎没有人知道他到底长什么样。
可以，勇哥，可以。张海生表示愿意亲自到访。去临江查一查这个张海生。好嘞。海生哥，您大驾光临，这是蓬荜生辉啊！啊，客气了，我还有半小时就到。高速大驾啊！行，一会儿见。齐队，你已经进入我们跟踪信号的覆盖区了。好，收到。哟，海生哥，哎呀，久仰久仰久仰。勇哥，你好。哎，你好，你好，你好。这，奎爷呢？啊，奎爷之后有点事儿，就让我现在招待您。齐队不会有事吧？别担心，这已经不是我们第一次执行任务了。这瓶好酒是奎爷的私货，咱们赶紧好好尝尝。请。龙哥，咱们就直接开门见山的说吧。海生哥是个爽快人，好，既然你这么直接，我就不拐弯了。海生哥，我听说你特别喜好这一口，这是我特意为你准备的，你尝尝。这帮人，你他妈什么意思啊？让老子过来做生意，老大没见到，还他妈让老子吸这种货色！生气，你知道的，咱们这行命都别在裤腰带上，这些呢，都是魁爷的规矩。嗯，我们走。
，这个张海生应该没什么问题吧？是李逵还是李鬼？那会儿就清楚了。啊，哈哈，海生兄弟，有失远迎啊！奎爷，想见您一面，真不容易。哦，这不都是忙吗？还请海生兄弟海涵呐、啊，啊，来，请坐。奎爷。我时间不多，什么时候教你？海生兄弟啊，咱不着急。海生兄弟啊，咱们俩是真有缘分。我有个朋友，他告诉我，五年之前你们就在一块儿做过生意。今天，我把他也找来了。咱们一块儿叙叙旧，啊！老弟，心真狠啊！这什么人啊？不知道，我查一下。来了也不联系我。怎么，把我忘了？五年前提货仓库，你啊啊！他们谁呀、啊？我认识。快快快！他，你啊！啊！啊！奎爷，既然您不想跟我做生意，就直说，没必要试探我。我张海生最讨厌这种伎俩。爷，您看这，海生兄弟啊，不要生气嘛，我这也不是试探你，就开个玩笑。你想暴脾气啊？哎呀，是我的海生兄弟，没错。咱们坐下，好好聊聊。不用了，既然奎爷您不信任我，咱们也没什么可聊的。海生兄弟，我看咱们三日之后交易怎么样？好，一言为定。走走，快把衣服脱了。勇哥，这是要干嘛呀？快走，快点！要开干了，都光了，快点！好，手机都给我。
。回言有令，从现在开始，任何人不能离开这个房间。都准备好了，可以出发。仁哥，不好意思啊这个小勇兄弟啊，就是那么谨慎，你可别怪他。可以，你兄弟就是我兄弟，会呢。来，这是特意给您准备的上等货色，您试试。那我得尝一尝。终于来了个有文化的，总算把这你大爷这个“西”字给写对。
来不及了，我想再去看他一眼。下来了，下个月走。你有什么事儿，就在这个月内把它办完。
你散，走一个，来，走，来，干。